Всем привет! Вы на канале Steven Games, и я продолжаю играть в игру Injustice, и сегодня мы рассмотрим новое обновление. Конечно же, в игру добавили три новых персонажа, но, к сожалению, о них сегодня я говорить не буду. Поговорим о них, наверное, как-нибудь в другой раз в отдельных роликах. Я думаю, так будет гораздо интересней. Сегодня я затрону, конечно же, новый режим и пакеты, которые появились в игрушке. В новом обновлении, конечно же. Ну и давайте начнем, наверное, все-таки с пакета, потому что самое интересное это новенький режим, о котором поговорим чуточку позднее. Что ж, пакет появился только лишь один, еще есть рождественский, который я уже открыл, и мне оттуда, по-моему, выпала карточка, я точно не помню, карточка Старлапса на усиление урона, среднее усиление урона. Но в любом случае, давайте рассмотрим этот пакет. Содержит одного золотого персонажа из предыдущих испытаний, что немаловажно. Повышенная вероятность получить Дарксайда с Апокалипса. Ну что ж, давайте откроем за 200 тысяч монет этот пакет. И мне выпадает Амикоми Женщина-кошка. Я вам скажу, что это довольно редкий персонаж в каком-то плане. Ранее он вообще ни из одного из пакетов не выпадал. Можно, по-моему, было достать ее из испытания и вроде бы как все. И мне нравится, мне нравится уже этот набор, то что выпал такой персонаж, это довольно интересно. Сейчас я посмотрю, если у меня персы, кроме женщины-кошки, как вы видите, нет, у меня их по сути нету. Но давайте продадим ее, продадим Джокера и откроем еще один пакет, посмотрим, что мне выпадет еще раз. Подтвердить, смотрим. Женщина-кошка Амикоми. Видимо, она меня преследует, либо именно только она выпадает. Понятия я не имею. Ну ладно, в общем, как-то так вот у меня получилось по открытию пакета. И да, выпало два персонажа одинаковых. Идеально, просто супер. Ну что поделать, жмем назад. Ну и, конечно же, переходим к самому главному, наверное, обновлению. Не считая трех новых персонажей, это новенький режим. Понятия не имею, что за режим, но, как я понял, здесь нам понадобится Супермен. Неважно, какой Супермен, но он должен прокачанный быть. Даже где-то это было написано. Или нет? Хотя я не знаю, вроде что-то говорилось о Супермене. Вот, требования прорыва. Золотой персонаж Супермен с еще не разблокированным улучшением 10. Не знаю, что за улучшение 10, но сейчас мы посмотрим на это. Требуются только золотые персонажи 50 уровня с улучшением 7 слияния или выше. Ну, как вы видите, седьмое слияние у меня есть. Или выше, это уже интересно. Видать, добавили немного слияния. Не так уж все и плохо. Так... Требуется, по крайней мере, один персонаж, у которого улучшение 10 не... непонятно что, но да ладно. Победите в, ред... в ряде битв, разблокируйте способность улучшать этот персонаж. Кто это вообще переводил? Либо они через транслейт гугловский взяли, это просто перекинули и все. Игрушка переведена. Вот как можно понять фразу? Победите в ряде битв и разблокируйте способность улучшать этот персонаж. Ладно, хорошо, не буду докапываться. Нельзя изменить состав команды, когда события на счету здоровья команды переносятся между этапами. Ну что ж, хорошо, я надеюсь, можно добавить какую-нибудь экипировку этим персом, поэтому я постараюсь сейчас это сделать. Лови свою маску, также я добавлю тебе... Где же, где же автоматик-то? Он очень сильно поможет ему. Так, и, кстати, меч пожирателей... Поставим также и особая винтовка. Все, отлично. Эту экипировку мы собрали. От балды собираю экипировку, ребят. Не обращайте внимания. И если вы хотите собрать к тому или иному персу нормальную экипу, то посмотрите мои предыдущие ролики по этим персам. А не смотрите сейчас, что я ставлю на них и копируйте. Это будет совсем неправильно. Так, военный, военизированный Бэтмобиль. Здесь у нас увеличение максимального здоровья, отключение особых атак противника. Да-да-да, пойдет. И, конечно же, еще экипировку какую-нибудь поставить на защиту. Вот было бы неплохо вообще, но мне кажется, что я такую не найду. Хотя давайте при спецприеме один хилиться будем. Плюс там, плюс 70 увеличения урона, по-моему, основного. Да, основных атак, поэтому не так уж все и плохо. Отлично. Пойдет такая экипа. И остается последний персонаж. Это, конечно же, Супермен Injustice 2. На него мы поставим четвертый мир. Я думаю, все со мной согласятся, что на Супермена нужно ставить четвертый мир и не задумываться даже. Поэтому четвертый мир поставили. И можем переходить, конечно, в бой. Создайте свою команду. Расход энергии 10 штук. Офигеть. Это сразу полностью вся энергия исчерпается. Ну что ж, погнали подтвердить. Замечательно. Энергии нет. Сражение один из трех. 
Что-то мне это напоминает, ребят. Вы не замечаете, что этот режим чем-то похож на режим Mortal Kombat? А? Либо они решили один и тот же добавить, потому что три боя. Персонажи практически без слияния, их одолеть очень легко. В чем фишка? Понятия не имею. Ну что ж, давайте начнем. Я только зря, наверное, выбирал персонажей седьмой элиты. Хотя там, по-моему, как раз таки требовались персонажи седьмой элиты. Поэтому сделал я все правильно. Ну что ж, попробуем сейчас сразиться. Что же нас ждет? Давай, 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 игрушка, грузись. Я уже жду, что же нас ожидает. Что мы получим после прохождения, конечно, нового режима, это тоже один из главных вопросов на данный момент. Я надеюсь, что-нибудь интересное. Игра грузиться стала, мне кажется, еще дольше. Хотя, возможно, это мне просто так кажется. И, кстати, все персы из отряда самоубийц, как я понял. Но у меня только один персонаж из отряда самоубийц. Это дедшот, как вы понимаете, я думаю. Так, отлично, ставим блок. Хорошо, вампиризм сработал, отлично. Так, так, так. Блин. Почему-то я не могу нанести комбо-удар. Давай, давай, давай. Да где полоска? Почему я провести не могу? Ну ладно, хорошо. Обойдусь как-нибудь без нее. Я просто не просто так... Я просто не просто так. Ну, отлично сказано. Поставил меч пожирателей. Там душ как-то так он правильно называется. Но все же ладно. Как получилось, так получилось. Выстреливаем в него и нокаутируем. 119 тысяч урона при спецприеме 2. Вот это мощное. Я от... Отвечаю вам. Это просто очень круто. И, кстати, заметьте. Изменились размеры карточек. Раньше они были вроде как гораздо больше. Сейчас они стали... Ну, просто маленькими. Я не знаю, почему так произошло. Но мне это не совсем нравится. Лучше поставили все как есть. Раньше были здоровенные карты. И смотрелось это, конечно, гораздо интересней. Сразитесь с одной из сильнейших команд, собранных Арс, Аресом. Но здесь Арес а, в... Mortal Kombat, я уже не помню, кто именно, потому что в Mortal Kombat 9 я не играл, а там, по-моему, Шаукан, да, по-моему, башня Шаукана, как-то так называется. Обратите на себя внимание Ароса, чтобы вызвать его на бой. Внимание, если вы проиграете этот бой, вам придется начинать события сначала. Ну хорошо, давайте продолжим. Пока что я ничего не понимаю, я просто сражаюсь с а, определенными персонажами и продвигаюсь по карьерной лестнице в каком-то плане вверх. Надеюсь, что мы дойдем до того момента, когда можно будет сразиться с данным Аросом. И я вам скажу так, Арос не настолько серьезный персонаж, каким он кажется. Там у него, по-моему, 60 тысяч здоровья. Но хотя, если здесь он босс, то ему могут немного подкрутить здоровье, и тогда будет не совсем все интересно. Так, ну мне надо как-то ее вынести. Не знаю как, конечно, но я думаю, что у меня все получится. Так, я наношу спецприем 2, и я думаю, что ее вырубаю. Хотя нет, вот флеш здесь выскочил. С флешем будут небольшие проблемы, потому что его вырубать спецприемами не рекомендуется. И я думаю, многие понимают почему, поэтому просто обычный урон наносим. Ставим блок. Хорошо. Я понимаю, что у меня есть сияние, и могу в любой момент им воспользоваться, но сейчас оно мне точно не нужно. Так, наносим спецприемы, выносим дышота просто. Раз удар, два удар, пошел вон отсюда. Отлично, остается у нас лишь один флеш, который, блин, восстановился. Ну да ладно. Так, выпускаем Бэтмена. Ну-ка, хилься, Бэтмен. Вот, как вы видите, Бэтмен хилится. Не просто так я поставил на него шипы. Думсдея, по-моему. Отлично, но он сейчас регенерироваться начнет. Но я это специально делаю, чтобы потом проблем никаких не возникло. Ну и давайте посмотрим на спецприем 3 дедшота. Ну же дедшот, отлично, ножом и все, прикончи просто. Молодец, отлично. Суперски сыграно, просто суперски. Хорошо, Пере переходим теперь к самому флешу, обратному флешу. Так, отлично. Ну и давайте спецприемами один его врубать. Я надеюсь, он больше не будет восстанавливаться. Да, он больше не восстанавливается, как вы видите, можем спокойно наносить по нему урон. Я наношу удары в блок, потому что хочу немного растянуть битвы, ну, чтобы не было таких вот проблем, которые у меня вот случались ранее. Ну и, конечно же, посмотреть немного на то, как сражаются мои персонажи в той или иной ситуации. И, конечно, против обратного флеша Супермен играет просто шикарно. 
что не особо ты урона по мне нанес. Хотя да, у меня же четвертый мир, и я восстанавливался, понятно тогда. Что ж, прикончили мы обратного флеша, и мы передвигаемся дальше. Следующий кто? Арес будет? Кстати, я нанес 474 тысячи урона. Не так уж и мало, если честно. Хотя персонажи были не фуловой прокачки. Да, как вы видите, выскочил босс Арес 53 уровня и 10 слияния. 10 элита, извиняюсь. И его нужно каким-то образом победить. А сколько у него здоровья, я понятия и не имею. Арас, кстати, выглядит немного по-другому, нежели как стандартный Арас, которого мы знаем и который в игрушке уже около двух лет э, существует. Это какой-то другой совсем Арас, но ладно, хорошо. Он выглядит по-иному. Но, конечно, он добивает моего персонажа нехило так. Пару ударов, и я уже практически трупак. Блин, вы посмотрите. Офигеть, либо у меня просто столько здоровья осталось Ну у меня ж вроде здоровья очень много было Нажмите, чтобы защититься Упс Нажал, чтобы защититься Да блин, появись новый персонаж, отлично Да спокойно, спокойно, Арас Тихо ты, я еще не привык к такому Я просто не ожидал, что так все произойдет Быстро так, давай-давай накапливай спецприем, отлично, ставим блок и контратакуем, контратаковать надо было его, блин, Бэтмен дебильный, у меня еще наушники спадают Так, отлично, наносим урон и давай-давай-давай, Супермен, Супермен же, блин, какого фига, я же Супермена выбрал, че он как заторможенный стоял Так, защищено, хорошо, ставим блок и контратакуем Араса, 200% Получай и добивай его просто Победа, отлично Мне еще наушники слетели По какой-то причине было очень неудобно Но мы победили и, Конечно я слил дедшота отряд самоубийц Потому что неожиданно как-то было У дедшота было неполное здоровье Либо он у меня его вынес Я даже не заметил этого но босс не то чтобы сложный, но неожиданный. Поздравляем, вы успешно завершили испытание прорыв. Вы можете получить вашу награду только для одного персонажа из вашей команды. Теперь его можно улучшать до дополнительного уровня. Хорошо, а кого я могу выбрать? Супермена, что ли? Так, а каково я выбрать-то могу? Так, а как назад вернуться? Ребят, в общем, я нашел баг, никогда не нажимайте на карточку, потому что я на нее нажал, и как от нее избавиться? Ах, фу, хорошо, отлично, просто нажать заново. Как я понимаю, можно перетащить только лишь одного супермена, например, да, как вы видите, того же дедшота нельзя. Что ж, подтвердить, точно разблокировать уровень улучшения для этого персонажа? Конечно, разблокировать, давайте посмотрим, что произошло. Седьмой элиты плюс стрелочка. Теперь вы можете разблокировать улучшение для этого перца. Хорошо. Только я не понял, а что я сделал вообще? Прорыв через 8 часов. Отлично. Так, давайте перейдем в коллекцию и посмотрим, что же я сделал со своим суперменом. Что с ним не так? Так, отлично. Где мой супермен? Нет, по имени я не хочу. По урону давайте. Вот, по урону будет все гораздо интереснее. Да не бронза мне нужна. Странно, а где Супермен-то? Куда он исчез? А, вот он, вот он. И что, что сейчас? Он дальше будет прокачиваться, что ли? Или как? Понятия не имею. Хорошо, элита плюс стрелочка. Отлично, это мне нравится. Только я понятия не имею, что я сделал для этого Супермена Injustice 2. Ну да ладно, мне в любом случае понравился этот режим, даже не понимая того, что я вообще сумел сделать. Купить сейчас этот набор усиления со скидкой. Ограниченные здания. Э, так, подтвердить. Давайте купим. Здоровье, малая модификация. А, ну отлично. Еще какая-то малая модификация. Я думал, хотя бы персонаж выпадет. Кстати, из этих наборов выпадает Аквамен Инжастис, Лобо и какой-то еще персонаж. То ли Хар Харли Квин отряд самоубийц, то ли... Джокер отряд самоубийц, точно не помню Но довольно неплохие персонажи из этих наборов падают Поэтому, ребят, открывайте их, возможно, вам повезет Но как-то так вот, что-то я не понял особо, что это за режим такой Но это был первый взгляд, возможно, я чуть позже разберусь Ну и посмотрим уже в следующем ролике, когда я буду обозревать такого персонажа, как... Джессика Круз из Возрождения, мы на нее посмотрим, что же она умеет, и я вам скажу заранее, что это шикарнейший персонаж. У нее 
удары вот тапами это что-то с чем-то. Ты наносишь удар, потом добивание, и вот это добивание, оно просто восхитительно у этого перса. Но об этом мы поговорим уже в следующем ролике. На этом все, всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока!